See you. 
Welcome to this Sunday service as we are broadcasting to you uh, through media and internet. Velkommen den her søndag formiddag, uh, hvor vi sender til jer på, via media, via internet. Uh, we have been looking forward to have fellowship with you, even if our desires would have been to be with you physically. Uh, vi har set frem til at være sammen med jer, selvom vi selvfølgelig helst vil være sammen med jer rent fysisk, uh, så vi kan møde jer. And uh, we are we are knowing that God is doing a great work in you and also among us. Og vi ved at Gud gør et mægtigt værk i jer og også i blandt os. And as we are going to celebrate Sunday together, uh, we are going to have a tremendous moment by where we will be ministered to by the word of God. Og når vi nu uh, fejrer Guds tjeneste sammen, så får har vi kommer vi til en fantastisk tid, hvor Guds ord skal få lov til at betjene os. And uh, today I will uh, talk to you about the power of prayer. Og i dag så vil jeg tale til dig om kraften i bøn. The dynamic of prayer. Dynamikken i bøn. The greatness of prayer. Uh, at bønens storhed. Uh, that that prayer makes the difference. At bøn er det der gør forskel. Uh, but before we go into all that, uh, Pastor Lena, we are going to uh, have uh, some informations to know what is ahead of us. Uh, men før det så skal vi få nogle informationer uh, ifølge det som ligger foran os. Uh, og det der ligger foran os det er jo selvfølgelig at vi stadigvæk ikke må mødes uh, ansigt til ansigt. So ahead of us, we are of course still having uh, the same situation as in any other church. We can't see you uh, in reality. Uh, men vi møder selvfølgelig igen hver torsdag og hver søndag. But uh, we will broadcast to you uh, every th- Thursday and every Sunday. Hvor vi holder kirke derhjemme. Uh, by where church is brought to your home. Amen. And uh, oh, <laughs> nu prøver jeg lige at hoppe ind i engelsk, så det gik ikke så godt. Uh, men, men vi vil selvfølgelig følge de retningslinjer, som vores regering har givet os, og, uh, og det gør vi med glæde. And of course we respect and honor the instruction given to us by the officials and also government, and we support that fully. Amen. Uh, vi har nogle nye tiltag i løbet af den her uge. Måske har du allerede oplevet det. And uh, some new things will, will, will happen and as, have already started. Uh, og det er bøn online. And it is, as we said last Thursday, that... Uh, prayer online will be available. Uh, og det er at vi kommer til at bede sammen, så vi står mulighed at være sammen med os, og vi skal nok hjælpe jer med at, med at sætte de forskellige tidspunkter op. And uh, we will have prayer fellowship with you and we will also show you uh, on um, Uh, on the web, times. On, on the times and uh, uh, when we can pray together. Uh, og det kommer til at være live. And uh, it's going to be live. Så so, so at vi alle sammen kan bede samtidig. So we can all pray there together at the same og, time. Og vi kan også dele bønemner. And we can also share prayer requests. Uh, requests. Og, og så kan vi se Gud svare på bøn. Uh, and we are looking forward to see God answering our prayers. Og det skal vi høre meget mere om senere i dag. And uh, we will uh, also study that uh, even today. Uh, og udover det, så er, 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 har Eivind Føns begyndt at lægge op nogle videoer i KBC Family. Uh, and uh, also uh, in our um, KBC Family on Facebook, uh, we have uh, now start to see some video produced uh, and uh, Eivind Føns is, is, is lay them up for us. Uh, så so at du kan blive opmuntret, uh, ikke bare torsdag og søndag, men uh, mere eller mindre hver anden dag, mener jeg, han lægger dem so op. So if you are a church member, and you can go into this um, at your at your uh, mobile or through Facebook uh, it will be broadcasted every second day så så ta ta del af de opmuntrende ord der også findes der so be inspired and encouraged also by uh, everything brought to you uh, at those platforms og husk på hinanden and uh, remember one another uh, husk på at ringe til hinanden uh, have fellowship and call one another uh, Uh, ikke, ikke fysisk, men, men i, i, uh, igennem Facebook, igennem uh, telefonen, uh, opmuntrer hinanden, også dem, som du måske ikke normalt taler med. And uh, now as we can 
can be together, you know, uh, as church, uh, call people, uh, talk to one another by Facebook, also people in church you don't normally uh, have chats with. Uh, måske er der nogen, som, som du ved bor alene og ikke har en familie, som de er sammen med. Uh, maybe you are aware that some of our members is uh, not having a family or fellowship. Uh, Så so, so tag det af dem, uh, opmuntre dem, uh, og måske især hvis de ikke er en del af Facebook-fællesskabet. And uh, also have them in your in your memories uh, and uh, there are some of them that probably are not even a part of fellowship through Facebook. Uh, so who's for them? So let us remember those also. Uh, so at vi bliver ved med at holde fællesskabet sammen. So we will continue to enjoy fellowship together. Amen. Amen. Nu vil jeg gerne give ordet videre til Pastor Jens. So um, I think it's very important for us not to um, uh, let our, uh, our our fellowship Uh, change just because we have some challenges. Uh, so lad os ikke uh, lad, os, lad ikke vores fællesskab forandres bare fordi vi har nogle udfordringer. Uh, I think that it's important to know that in times of challenge that's also where the greatest moment of life can be. Det er rigtig, det er rigtig vigtigt at vide at i vores største udfordringer der kan også vores største øjeblikke komme. Uh, I was reading the other day about how great adventures was made. Uh, jeg læste forleden dag hvordan store eventyr de blev til. Uh, how they also invented things. Uh, eller uh, hvordan uh, opfindelser blev til og hvordan de opfandt ting. And uh, I was reading uh, about how the the Uh, the light ball was made. Uh, jeg, blev, jeg læste om hvordan uh, at den her glød, hvad hedder den? Uh, pæren uh, blev til. Mm. And uh, there was thousands of failures. Og der var tusindvis af, af, af fejltagelser og mislykkende. Before it became a success story. Før det blev en succeshistorie. So let us not let us not lose our curse. Så so lad os ikke miste vores mål. Uh, but let us believe that this is the time where we will see Denmark being touched by God more than ever before. Men lad os tro at det her er den tid hvor vi skal se Danmark blive berørt af Gud mere end nogensinde før. And I also encourage you uh, to use the media platforms to just communicate the gospel to people as uh, half of Denmark is asked to sit in their homes. Uh, og jeg beder dig også om at bruge de her uh, mediemuligheder der findes uh, at også forkynde evangeliet for det halvdelen af Danmark sidder altså der og har ikke andet at lave. And uh, we want to pray now for a moment for uh, Denmark and for the challenges our government and our officials have. Og nu skal vi be et øjeblik for den udfordring som vores regering og, og det offentlige Danmark står i lige nu. And the burdens all of us are carrying in these days of of having uh, this thing happening in our society. Og, og alle de byrder som vi alle sammen bærer når, når vi står i det her uh, udfordringer det som sker i vores samfund. Maybe some of you are thinking of what will happen to my job, what will happen to my plan and the things I was hoping to hap- happen. M- mange af jer sidder måske med tanker omkring hvad sker der med mit job, hvad er det med, hvad sker der med alle de planer jeg har lagt og hvad med det ene og det andet. Uh, I want to pray with you. Jeg vil gerne be sammen med dig. Uh, because God is able to do far beyond what we can even ask for. Fordi Gud kan gå langt ud over det som vi endda beder om. So in this very moment Father God. Så so i det her øjeblik kære far. I lift up every church member. Så so løfter jeg op hver enkelt kirkemedlem. I lift up every family and every person. Jeg løfter op hver familie og hver person. And ask you Father in this moment to strengthen them in their spirit. Og jeg beder dig far at styrke dem i deres ånd. Minister your peace and your presence to their soul. Uh, Kom over dem med din fred og din din sjæl. And turn I deres sjæl. whatever they are facing to become a greater breakthrough for them. Og vend det de står over for til et endnu større genombrud for dem. I ask even Father for the protection of the blood of Jesus upon every person. Jeg beder dig også om Jesu blods beskyttelse over hver enkelt person. I declare that sicknesses and diseases shall be far away from you. Jeg proklamerer at sygdom og svaghed skal være langt You are healed in the name of Jesus. Du er helbredt i Jesu navn. You are protected by the blood of Jesus. Du er beskyttet i Jesu blod. The word of God is upholding you. Uh, Guds ord opretholder dig. And the same power who raised 
Jesus from the dead is living in you. Og den samme kraft som opvakte Jesus fra de døde lever i dig. And I thank you Jesus that your word says that your spirit gives life to our mortal bodies. Og jeg takker dig Jesus at du siger at dit, din ånd giver liv til vores dødelige lemmer. So I ask now Father that you will bless everybody who is watching us even in this program. Så nu beder jeg at du vil signe hver enkelt som sidder og kigger på os på det her program. And uh, as we are going to, cont- uh, going to continue, når vi nu fortsætter her, I also want to uh, appreciate my 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 um, thankfulness and gratitude to you. Så vil jeg også bare udtrykke min taknemmelighed over for dig. Uh, or to all those of you who are who are faithful bringing your tithe. For alle dem er som er så trofaste og bringer jeres tine. You know tithing is not about paying a bill. Du ved tine handler ikke om at betale en regning. But Malachi shows us very clear that it's all about honor. Men Malakias viser os meget tydeligt at det handler om ære. And uh, in Malachi 1 God says where is the honor that I should have received from the altar. Uh, og Malakias kapitel 1 siger meget siger at hvor er æren som jeg skulle have taget imod fra ofret. And he says ask your rulers if they would receive what you bring at my altar. Og så siger han spørg jeres herskere om de vil tage imod det offer som i bringer på min, mit altar. So you see when you You bring your tithe you are really bringing uh, an expression of what is in your heart. Så so, når du bringer din tine så bringer du i virkeligheden et udtryk som er i dit hjerte. The Bible says clearly where your treasure is there is your heart. Bibelen siger tydeligt at der hvor dit skat er der er også dit hjerte. If you want to know what you love. Hvis du vil vide hvad du elsker. You can look at in what direction your money goes in. Så kan du kigge på i hvilken retning din penge går hen. And the Bible says seek first God's kingdom. Og Bibelen siger søg først Guds rige. And uh, when it comes to finances what belongs to God first. Og når det kommer til økonomi hvad det som tilhører Gud først is the tithing. Er Now we even know the Bible says honor him with the first fruit. Vi ved at Gud siger ære Gud med første grøn. Of all your making and then he will fill your barns and you will have plenty. Er al din avl og så skal han fylde dine lader og du skal have mere nok. So it's an amazing privilege to honor God by bringing the tithe to him. Så det er et fantastisk pri- privilegium at få lov til at ære Gud med tinen. And he says try me if I do not open the gates of heaven. Og så siger han prøv mig om jeg ikke åbner himlens sluser for jer. Pour out such a blessing which you cannot contain. Og jeg udgyder sådan en velsignelse som I ikke kan som I ikke kan holde. The Bible says that the blessing of the Lord makes you rich and add no sorrow. Og det står at, at uh, Herrens velsignelse gør rig og lægger ikke eller slid og slæb lægger ikke noget til. When Abraham was blessed by God. Der var Abraham blev velsignet af Gud. What could have been the end of his life Det som kunne have været afslutningen af hans liv It turned in to be the moment of his greatest breakthrough. Det vendte sig til at blive det største gennembrud. You see when the blessing of the Lord is upon somebody. Du forstår når Herrens velsignelse er over nogen. It is not It is not the 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 blessings in the form of the manifestation. Du forstår det ikke ved signelserne i form af manifestationen. But it is the blessing in the form of the power that uh, uh, that it 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 creates and it 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 let me get my brains it's the power <laughs> of what it creates and what is do uh, so so the, men det er vel signelsen og den kraft der er der i og det som den gør so abraham was not looking at the blessings so abraham kiggede ikke efter velsignelserne they were all around him de fantes rundt omkring ham you could you could read uh, about a lot of things that he had du kan læ- du kan læse om mange ting som han havde but he was not the blessing he was blessed men han var ikke velsignelsen han var velsignet so my point is so min point er god dresses you in the blessing gud i klæder dig i velsignelsen you carry the blessing du bærer velsignelsen in that blessing is the anointing of favor i den velsignelse så er salvelsen af favør in that anointing is the blessing of creative ideas i den vil ved signelse så er er også salvesen uh, undskyld i den salvesen er også ved signelsen af at være uh, for kreative ideer in that 
Writing is the blessing of creative ideas. Ja, i den salvelse er også velsignelsen af kreative ideer. In that blessing. I den velsignelse. Is the anointing of of drawing people to Jesus. Er salvelsen til at drage mennesker til Jesus. Uh, I can speak an hour about what that blessing has in its capacity. Jeg kan tale en time om hvad, hvad den velsignelse har i sin kapacitet. But I want to encourage you to honor God with your tithe. Men jeg vil bare opmuntre dig til at ære Gud med din tine. Because you are not paying a bill. For du betaler ikke en regning. It, it is not something he hit you with by law. Det er ikke noget han slår dig med igennem loven. Tithe thing is really a love story. Tiden handler i virkeligheden om en kærlighedshistorie. Jesus says in Luke about uh, about priorities also when it comes to money. Lukas i Lukas taler Jesus om prioriteter hvad det angår vores penge. And he says that if you're not faithful with that which belongs to somebody else. Og han siger at hvis du ikke er trofast med det som tilhører en anden. It's money he's talking about. Det er altså penge han taler om. Who will give you your own? Hvem vil så give dig dit eget. If you're not faithful in small, who would then give you more? Hvis du ikke tror fast i det små, hvem vil så give dig mere? So if you're not faithful in what belongs to God. Så hvis du ikke tror fast i det som tilhører Gud. Then you disarm the blessing upon your life. Så afvæbner du velsignelsen i dit liv. And you end up just in your own ability. Og så ender du i din egen øh, evne. And Denmark needs to see Christians that is living in the capacity of God. Og Danmark behøver se kristne som lever i sin kapacitet af Gud. So I appreciate all of you who are honoring God by your tithing. Så jeg værdsætter enhver jer som ærer Gud med sin tine. Now tithing positions you open and under Oh, under an open heaven. Tiden positionerer dig under en åben himmel. Now, the amount of your seeds sown under an open heaven. Uh, det beløb som bliver eller det, mængde. det mængde af sæd som bliver sået under en åben himmel. Determines the amount of your harvest. Afgør størrelsen på din høst. So, your tithe does not create a harvest. Så so din tine skaber ikke en høst. But it opens the gates of heaven. Men den åbner himlens sluser. And God pour out on your blessing. Og så udgyder han over dig velsignelsen. Paul said it this way. Paulus siger det på den her måde. I planted. Jeg plantede. Apollos water. Apollos vandet. But God gave. Men det var Gud som gav væksten. The blessing is what God gives. Velsignelsen er det som Gud giver. But God gave the growth. Men Gud gav vel, øh, væksten. So When you honor God by the tithing. Så so, når du ærer Gud igennem tinen. There is something he says I want to give it to you. Så so, so er der noget som han siger det vil jeg give til dig. Anything in the kingdom of God can never be taken by us. Alt som er givet i Guds rige kan aldrig tages af os. We cannot just take something. Vi kan ikke bare tage det selv. We can receive what he has given us. Men vi kan tage imod det han har givet os. And if you honor him and release your faith as you are a tither. Og hvis du ærer ham og du forløser din tro i det at du er en tinegiver. Then the very same faith that caused you to bring the tithe. Så den samme tro som fik dig til at give tinen. Can also activate the the The, the dimension of receiving the blessing. Kan også aktivere uh, det at tage imod af fra velsignelsen. And then you start releasing your seed. Og så begynder du at forløse din sæd. With great boldness. Med stor frimodighed. Because now you know you are under an open heaven. For nu ved du at du er under en åben himmel. So my beloved friends. Som min elskede ven. I am so proud of you as a pastor. Jeg er så stolt af dig som pastor. That uh, that you are a tither. At du er en tinegiver. That you love Jesus with all your heart and all your might and all your power. At du elsker Jesus med hele din kraft og al din styrke. I am so proud of you that you are a, a generous giver when it comes to sowing and releasing your seed. Jeg er så stolt af dig at du er en generøs giver når det gælder at at så din sæd og give din gave. You know normally uh, you will you will uh, now be invited if you were in a church service. Hvis du nu var i til gudstjeneste så ville du nu blive inviteret. To come up and bring your offering and tithes in a basket. Til at komme op og give din tine og dine offergaver uh, i, i en kurv. But unfortunately I cannot invite you to come to the altar. Men nu heldigvis kan jeg ikke invitere dig at komme frem. Uh, I know you're sitting and looking at your mobile or your tablet or your television. Jeg ved at du sidder og kigger på din mobil 
telefon, på din tablet eller din, uh, dit tv. So I will encourage you to give electronically. Så jeg vil bare opmuntre dig til at give elektronisk. And uh, if you are from outside Denmark, uh, you can uh, then go to our website and there there is instruction of how to give. Og hvis du kommer uh, udenlands fra, så kan du gå til vores website uh, vi, um, kbc.dk for at få uh, information om hvordan du giver. Uh, that is kbc.dk. Uh, det er altså kbc.dk. But for us who are, uh, are KBC members in uh, Denmark. Men for os som er KBC medlemmer i Danmark. Uh, we can give electronic by uh, using mobile pay. Kan vi give elektronisk ved at, ved at bruge mobile pay? And uh, as you uh, uh, probably already know. Og som du sikkert allerede ved. Uh, the number to give mobile den, by mobile. Den nummer du bruger når du uh, uh, skal betale igennem mobile pay. Uh, I would not say pay but I would Nej, say give. Nej, give, undskyld. Ja. Yeah. Forkert ord. Uh, when you want to give. <laughs> Når du gerne vil give. Yeah. Uh, 777. Så er det 767. 461. So for those of you who, who, who want to activate your faith in this moment. Så so for dem af jer som gerne vil aktivere jeres tro lige nu. You can do that by mobile pay number. Så so kan du gøre det igennem mobile pay nummer. 777. 777. 461 Let me pray for your seat. Let me be for din Let me pray for your tie. Let me be for din tine. Father, there is no distance in the round of the spirit. Father, er ingen afstand i åndens verden. And you have said that those we bless are blessed. Og du har sagt at dem vi velsigner, de er velsignet. And I know that the blessing of the Lord is stronger than any curse. Og jeg ved at Herrens velsignelse er stærkere end nogen forbandelse. And Jesus, he took the curse at the cross. Og Jesus tog forbandelsen på korset. That the blessing of Abraham may be given to us by faith. Så at Abrahams velsignelse kunne blive givet til os igennem tro. So Father, in this very moment. Så i det her øjeblik. I release the blessing of God. Så forløser jeg Herrens velsignelse. I release the grace of God. Jeg forløser Herrens nåde. And I speak forth, Father, a supernatural divine harvest into the people this morning. Og jeg taler fra en ovne naturlig høst til folket i den her, den her formiddag. Lad vidnesbyrd komme ud af deres sæd. That you, God, created the harvest for them. At du, Gud, er dem, som har skabt høsten for you dem. You even positioned them, Father, elevated them and gave them favor before men. Du har til og med sat dem i positioner. Du har løftet dem op og du har givet dem favør inden for mennesker. Thank you, Father, that you will receive our love offering. Tak, far, at du tager imod vores kærlighedsoffer. God bless you now as you give as the Holy Spirit speaks to your heart. Og Gud vil signe dig nu, når du giver i det, at Helion taler til dit hjerte. It is wonderful, Pastor Lina, to have a, live a life of a giver. Det er vidunderligt at leve et liv som en giver. I, I don't know what can make one more joyful than to give. That's true. Jeg ved ikke, hvad der kan gøre nogen gladere end at give. I mean, God Himself, He just put it like that. Gud selv sagde det på den måde. So God loved this world. Til så elskede Gud den her verden. That He gave. At han gav. And we are full of the love of God. Og vi er opfyldt af Guds kærlighed. So that's why Jesus, when He teaches about giving, He says it is more joyful to give than it is to receive. Derfor er det også at Jesus han underviser og siger at det sælger er det at give end at modtage. It is in English more joyful. Mm, det er sæl- So joy is just wonderful. Så so, at være glad, det er, det er fantastisk. Why is it joyful to give? Hvorfor er det glædeligt at give, som det står på engelsk? Because God's nature flows through you. Fordi Guds natur flyder igennem dig. That's why God loves a cheerful giver. Og det er derfor Gud han elsker en glad giver. Because you, the, the, the divine nature in you is released by giving. Fordi den guddommelige natur i dig bliver forløst igennem uh, netop at vi giver. And joy. Og det forløser glæde. Yeah, we can speak a lot about joy, but uh, I want to uh, go to uh, the word of God with you. Og det kan vi tale meget om, men nu vil jeg gerne gå ind i Guds ord sammen med dig. So thank you to all of those of you who was bringing your tithing. Så so, tak til alle jer som har bringet jeres tine. And uh, who sow your seed. Og som har sået jeres sæd. We appreciate that. Vi værdsætter det rigtig meget. Amen. Amen. Now I want you to go. 
Nu vill jag att du går sammen med mig. Uh, we are going to study the power and dynamics of, of prayers. Vi ska tale om uh, kraften och dynamiken i bön. We will talk about prayers that changes everything. Vi ska tale om bön som förändrar allt. We know that faith moves mountains. Vi vet att tro flyttar bjärg. But it's amazing when Jesus teaches faith. Och det är otroligt när Jesus undervisar om tro. He says, whosoever says to this mountain. Så säger han vem som helst som tro, säger till det bjärg. He will have whatsoever he says. Han ska få vad som helst han säger. And then he add to that. Och så lägger han till. And when you stand and pray. Och när du står och ber. To the, your heavenly Father. Till din himmelske far. Jesus says. Så säger Jesus. Whatever you pray and ask for. Vad helst du ber ber om och bön för om. Believe you have received it. Tror att du har fått det. And you shall have it. Och så skall du få det. So, so prayer is an expression of faith. Så bön är ett uttryck av tro. The Bible says this is the confident we have in God. Bibeln säger att det är den tillit vi har till Gud. That if we pray about anything according to His will, att om vi ber om något i enlighet med hans vilja, then we know that He hears us. Så vet vi att han hör oss. And He even do beyond what we ask for. Och han till och med gör mer än det vi ber om. So faith and prayers are two sides of the same coin. Så so tro och bön är det samma sida eller är slutar är, är två sidor av samma mynt. And that's also why when if anybody is sick among you. Och det är därför att uh, hvis det är någon syg bland jer. You shall call the leaders of the church. Så so ska jag kalla på de, uh, de äldste i menigheten. And they shall anoint you and the prayer of faith shall heal you. Och de ska salva dig och troens bön ska heal You see again and again it is prayer that is activating your faith. Du ser igen och igen vad den bönen aktiverar din tro. But the prayer of faith is praying according to the word of God. Men troens bön är i enlighet med Guds ord. It is not according to the need. Det är inte i enlighet med behovet. But you will pray God you have said in your word. Men du ber och så säger du du har sagt i ditt ord. Or like Paul put it I have the confidence that it will be done to me according to the word. Eller som Paulus säger det jag har denna tillit till att det ska ske mig sådan som det blev oh, sagt. Like Mary said let it be done to me after your word. Eller som Maria säger låt det ske mig i enlighet med ditt ord. There's another place where Paul is saying to his partners. Ett annat sted så säger Paulus till sina partner. Fight also for me in your prayers. Kämp också för mig i dess bönor. So there is the prayer of faith. Så där är troens bön. There is also a fighting prayer. Där är också en en stridsbön. En kämpen bön. Eller en kämpen en bön. That means that you 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 pray without cease. Var du ber utan upphör. You you pray until something happens. Du ber inte det sker något. It's a bit like giving birth to something. Det är lite liksom att att föda något fram. In Galatians, Paul says, my beloved friends, I once again have to 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 birth you in my prayers. Ett sted i Galaterna så säger Paulus igen att jag må äta igen föda jag med smärta i mina bönor. And so so you can fight in your prayers. Så du kan kämpa i dina bönor. You can give birth in your prayers. Du kan föda fram i dina bönor. You see, prayers is not just a religious uh, um, expression. Du förstår, bön är inte bara ett religiöst uttryck. But it is really a love story between you and God. Men det är i verkligheten en kärlekshistoria mellan dig och Gud. And you know, one day the disciples had a conversation with Jesus. Och du vet, en dag så hade disciplarna en samtal med med Jesus. And they looked at how John was training his disciples. Och de kikade på hurdan Johannes tränade sina disciplar. And how other um, rabbis had their their disciples. Och hurdan andra rabbiner hade deras disciplar. And they addresses Jesus by saying, "Teach us to pray." Och så säger de till Jesus, "Lär oss att be." And uh, it's very interesting because he taught them a lot about prayers. Oh, det är rätt intressant för han lärde dem faktiskt mycket om bön. Can you remember when he was at his last uh, days of life? Uh, kan du huska när på hans, uh, hans sista dag på jorden? When he then came to the garden of Gethsemane before he was arrested. Var han kom till uh, Gethsemane hela uh, för han blev arresterad. He then take his disciples there and go a little bit deeper in there um, uh, and take Peter, John and James with him. Uh, och han tog disciplerna med uh, och så gick han lite djupare in uh, kun med uh, Jakob, Johannes och uh, 
Peter. And, and uh, by these three disciples, uh, he now comes to the the the, the pain of of uh, uh, of praying the last prayers together with them. Og, og i sammen med Peter, Jakob og Johannes så så bad han de her sidste smertefulde bøn uh, bønner together with them. Sammen med dem. And uh, uh, The amazing thing is that he then let them stay and go a little bit uh, distance to them. Og, og alligevel så sagde han lad blive her og så går jeg lidt længere væk. And after after his great great um, um, challenge in the prayer. Og efter hans store udfordring i bønnen. He says, Father, if it is possible, let this cup pass. Så so siger han, Fader, hvis det er muligt, lad denne kop Go my forbi. But not my will, but yours. Men ikke min vilje, men din. Now that's a fantastic prayer. Og det er jo en fantastisk bøn. It is a prayer you pray when you know the will of God and you have a fight uh, within your soul. Det er en bøn du beder når du kender Guds vilje, men du har en kamp i din sjæl omkring det. And it is called surrendering prayer. Og det kaldes en overgivende bøn. You're laying down your life at the feet of the cross. Du lægger ned dit liv vi causes fools. Jesus showed you great example that he bowed his will under the will of God. Uh, Jesus viste os det største eksempel på hvordan han bøjede sin egen vilje under Guds Many vilje. Many Christians they they have used this prayer in an abusive way. Uh, mange kristne har brugt den her eller misbrugt den her form af bøn. Because they pray anything you know and the end of it they they say not my will but your will God. Uh, og de kan de beder ligesom om hvad som helst og så siger de som afsted slutning ikke min vilje men din vilje god. Now you should never pray this prayer not my will but your will god. Du skal aldrig bede den bøn ikke min vilje men din vilje god. If you don't know God's will first. Hvis du ikke kender Guds vilje på forhånd. Because it's not an expression that you don't know if he will answer or not. Fordi det er ikke et udtryk for om, om du ved om han svarer eller ej. No 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 you clearly know his will. Nej, du ved meget meget tydeligt hans hans vilje. But you are just totally honest with yourself. Men du er bare ærlig over for dig selv. There is things in you who doesn't want to 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 live through that. Der er ting i dig som bare ikke vil gå igennem det som But du står foran. God more than you love yourself. Men du elsker Gud mere end du elsker and dig selv. That's why you bow and say not my will be done but yours. Og derfor bøjer du dig og siger ikke min vilje, men din her. So there are so many things I could teach you about prayers. Så der er så mange ting jeg kunne undervise dig om i bøn. When it comes to prayers in tongues. Når det kommer til bøn i tungetale. Uh, I I I get saddened. Jeg bliver ked af det. When I i see so many charismatic churches are downsizing the importance of praying in tongues. Uh, når jeg ser hvor mange karismatiske kirker ligesom uh, trækker ned det vigtigheden af at be i tunger. I, I get very sad when I see that they are trying to downsize the importance of the presence of the Holy Spirit. Uh, jeg bliver ked af det når jeg ser at de prøver ligesom at trække ned vigtigheden af, af Helligåndens nærvær. Ja yeah, but we need to be seeker sensitive. Ja, men vi behøver at være søgervenlige. Why didn't you tell the Holy Spirit that at the day of Pentecost? Hvorfor sagde du ikke det til Helligånden på Pinsedagen? That, that don't come with all this noise and, and, and tongues of fire. Nej, lad være med at komme alle den her larm og tunger og ild og så videre. You know, it will scare people. Det kommer til at skræmme alle væk. I mean if he came with a noise that was heard in the whole city. Ja, men hvis han kom med en larm som blev hørt i hele byen. And they spoke in tongues until everybody heard it. Og de talte i tunger så højt så at alle kunne høre det. Why are we then trying to push the 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 presence of the holy spirit and speaking in tongues out of our service Hvorfor prøver vi så at ligesom at trykke helligåndens nærvær og tungetalen væk fra vores gudstjenester In many churches they don't sing in the spirit any longer I mange kirker så synger de aldrig i ånden mere And there is a, 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 a upgrowing generation who doesn't even know what it is Og der er en generation som vokser op nu som ikke engang aner hvad det er for noget They they know performance De kender til en 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 uh, framføring The right, the right image, the 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 right impacting. The right lyd, the right right image, the right right impacting. But you see, if you don't have spiritual power, you cannot stand at the evil day. 
Men hvis du ikke har åndelig kraft, så kan du ikke blive stående på den onde dag. If you don't know what is your strength, then you cannot prevail. Hvis du ikke ved, hvad din styrke er, så kan du ikke stå imod. And Paul says that you that you should pray in tongues more than anything. Uh, og Paulus siger, at vi skal bede i tunger mere end noget andet. And he even then says praying in tongues is a sign to those who are from outside. Og han siger til og med, at bede i tunger er et tegn for de vantro. And he says we should not hinder anybody in speaking in tongues. Og så siger han også, at vi ikke skal forhindre nogen i at tale i tunger. And I am aware he also points out that everything shall happen in order. Og jeg er også bevidst om, at han også siger, at vi alting skal ske i ordning. When you pray in tongues according to the Bible. Når du beder i tunger enligt med Bibelen. The Bible says you build up yourself. Så siger Bibelen, at du opbygger dig selv. It is like charging a battery. Det er som at lade et batteri. The letter of Judas says that you build up your most high faith. Uh, Judas brev siger, at du opbygger din højhellige tro. By praying in the spirit. Ved at bede i heligånden. And the interesting thing, if you even go to um, uh, to the letter of Uh, Ephesians chapter 6. Uh, og det interessante er også når du går til Efeserbrevet kapitel 6. Then the Bible here says as we are uh, looking at chapter 6 and we can read now uh, from verse 10. Så so står der i Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10. Finally my brother be strong in the Lord and the power of his might. I øvrigt vær stærk i Herren og i hans mægtige styrke. What is the power of his might? Hvad er hans mægtige styrke? Every time the word power is mentioned in the Bible. Hver gang ordet magt eller eller kraft bliver nævnt i Bibelen. It refers to the presence of the Holy Spirit. Så refererer det til Helligåndens nærvær. The same power that rose Jesus from the dead. Den samme kraft som opvakte Jesus fra de døde. Is the manifested presence of the Holy Spirit. Det er Helligåndens manifesterede nærvær. Paul said I didn't come to you with flattering words. Paulus siger jeg kom ikke til jer med flatterende ord. But by power and demonstration. Men vi Magt og demonstration. Unfortunately, there is a growing powerless church in the world today. I uheldigvis så er der en voksende kraftløs kirke i verden i dag. They try to please every public opinion. De prøver at behage en hver offentlig holdning. They are creating Christianity without backbones. De kræver eller de skaber en kristendom som er uden ryggrad. You know, are we forgetting that we are called to be the salt of this world? Glemmer vi at vi er skabt til at være salt i den her verden? Salt was used to hinder things in rottening. Salt forhindrede ting til at rådne. So it is our responsibility to uphold our society. Så det er vores ansvar til at opretholde samfundet. The Bible calls the living church the pillars of the world. Bibelen siger at den levende kirke skal være er søjler i den her verden. The, 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 the pillars of truth. Uh, sandhedens søjler. Who is the truth? Hvem er sandheden? My friend Jesus is the truth. Min ven Jesus er sandheden. Let us not compromise our conviction. Lad os ikke gå på kompromis med vores overbevisninger. Let us not be pleasers of man, but pleasers of God. Lad os ikke være dem som behager mennesker, men behager Gud. Let us show the world that God loves them. Lad os vise verden at Gud elsker dem. By also dem demonstrating his kingdom with signs and wonders and miracles. Genom att också demonstrera hans rige genom tegn och under mirakler. And that's why you need to know what prayer is. Därför har du brug för att veta vad bön är. Praying in tongues is very powerful. Och det att be i tunga är mycket mer starkt. I pray more in tongues than all of you. Paulus säger att jag ber i tunga mer än alla andra. So now he says finally brothers so be strong her, in the Lord and the power of his might. I övrigt var stark i Herren och hans mäktiga styrka. And the whole armor comes. Og så kommer hele Guds rustning. And I just want you to jump to verse 18. Og så vil jeg bare at vi hopper ind i vers 18. So after then, you know, putting on the whole armor. Så efter at vi har taget hele rustningen på. Verse 18 then say. Så står der i vers 18. Praying always. Og når stadig bøn. With all prayers. Og anropelse skal i altid. Now the English Bible is better than what Pastor Lena is reading here in mm. Danish. Så den engelske oversættelse er lidt bedre end hvad der står her på dansk. Listen carefully to what the English Bible Vi says. Vi lytter opmærksomt til den engelske oversættelse. Pray always. This is Ephesians 6:18. Uh, Efeserbrevet 6:18. 
Og når stadig bøn, altså... At, Pray always. Ja, stadig bøn. Be Vedvaren. altid. Altid bedende. Be altid. Be altid. Praying always with all prayers. Med all slags bøn. Not one kind of ikke a prayer. Ikke en slags bøn. So not only the prayer of faith. Så so ikke kun troens bøn. Not only the prayer of supplication. Ikke kun bøn og forbøn. Not only uh, fighting prayers. Ikke bare der hvor vi, vi kæmper i bøn. Not only uh, interceding prayers. Ikke bare i, f- i forbøn. Vi Not går i forbøn for. Giving birth in prayers. Ikke bare det at vi føder frem noget Not i bøn. Not only speaking in tongues. Ikke bare det at vi taler no, i tunger. No, it's powerful. Nej, det er meget stærkt. All kind of prayer. All slags bøn. So there is more than one gear in a car. Så so der er mere end et gear. Uh, God, yeah, Ibila. And God wants you to know that that prayers is not a boring thing you do when you come on a pension home. Og Gud vil at du skal vide at bøn er ikke noget kedeligt noget som du gør når du go- når du bliver pensionist. Bøn kan ryste nationer. Prayer can change the spiritual atmosphere. Bøn kan forandre den åndelige atmosfære. Do you know that the Scottish Queen uh, when she was in war with the British Queen? Uh, du ved den skotske dronning når hun var i krig med den engelske dronning for mange år siden. something amazing that queen. Say who know forbløffende. She says I fear a revivalist by the name John Knox. hun sagde jeg frygter en en vækkelsesbærer som hedder John Knox. I fear the press of John Knox more than Queen uh, Elizabeth's army. Uh, hun sagde, jeg, jeg frygter mere John Knox's bønder, end jeg frygter den engelske her. Can you imagine that our nation would have reverence of the prayers of the saint? Kan du forestille dig, at vores nation kunne, skulle have respekt for de bønder, som vi beder som kristne? Can you imagine that our nation will stand still and say, say if they pray, it's going to happen? Kan du forestille dig, at, at hvis vores nation hører, at vi beder, så siger de, det kommer til at ske, når de beder. You think, you see, we have tried to move in another direction by, by, by modern church techniques. Du forstår, vi har forsøgt at bevæge os ind i en anden retning gennem de moderne kirketeknikker. Uh, we, 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 want, we want to be acceptable. Vi vil gerne blive acceptable. Eatable. Eller spiselige. Understandable. Forståelige. Receivable. Uh, modtagelige. But The Bible says that the only thing that can change life. Men Bibelen siger at det eneste der kan forandre liv is the power of the gospel. Er evangeliets kraft. Not an outwatered gospel. Ikke et udvandet evangelium. Paul says I'm not ashamed of the gospel. Paulus siger jeg skammer mig ikke Because om det evangelium. Because it is the evangelium. power of God. For det er Guds kraft. Until salvation. Til frelse. So prayers my friends. Så bønder mine venner. Releases the power of God. Forløser Guds kraft. The authority of God. Autoriteten i Guds kraft. So uh, he says here, Pastor Lena. Så so han siger her, Pastor Lena. Uh, pray always with all prayers and supplications in the spirit. Be altid i all slags bøn og forbøn i uh, ånden. I would probably translate it. Uh, be altid med alle slags bønner og uh, forbønner i det i bedre i ånden. Mm. So, so you are seeing here. He's including all the dynamic and all the sides of prayers. Så han inkluderer her alle de forskellige dynamikker og sider af bøn. That's why when you pray be led by the spirit. Det er derfor du når du beder skal være ledt af den hellige ånd. The Holy Spirit guide you so you pray the way you should pray. Lad Helligånden lede dig så du ved hvordan du skal bede. And Jesus' disciples are asking him. Og Jesu disciple spørger ham. Please teach us to pray. Lad os at bede. They they were aware they didn't know themselves exactly what prayer was, would be effectful. De var bevidste om at de ikke vidste nøjagtigt hvad for en bøn som ville være effektiv. You know James says that uh, that um, uh, let me see if I can remember that in English. Uh, uh, Jacob siger at um, it says that a, a prayer of a righteous man has a mighty working power in the Danish Bible. It's effective fervent prayer. Effective fervent prayer prevails much. much. Yeah. yeah. 
Ja. Så en, øh, ja, og på dansk var det. <laughs> at en retfærdig mands bøn har en mægtig virkende kraft. Præcis. <laughs> so there is a mighty working power in the prayer of a righteous. Så der er en mægtig virkende kraft i en retfærdig God bøn. God listens to the prayer of a, ri- a righteous man. Så Gud, eller, ja, Gud lytter til en, en retfærdig bøn. And don't let the devil tell you then you're disqualified. Og lad ikke djævelen sige til dig, at så er du diskvalificeret. No, you are made righteous by the Nej. blood of Jesus. Du er retfærdiggjort igennem Jesu blod. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For those who do not walk according to their flesh. For dem, som ikke vandrer i, 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 i deres uh, kød. Mm-hmm. So, now to uh, what Jesus answers. Men nu kommer vi tilbage her til, hvad Jesus svarer. And he says... Han siger, you should pray like this. I skal bede på den her måde. Verse 9 in Matthew chapter 6 says, in this manner therefore pray. Uh, I vers 9 uh, i Matteus 6 så står der, derfor skal I bede således. Our Father in heaven. Vår Fader, du som er i himlen. Hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Helliget vær dit navn, kom med dit rige, ske din vilje, som i himlen, så lødes også på jorden. Give us today our daily bread. Giv os i dag vores daglige brød. And forgive our um, sins, as we forgive, uh, forgive our debt, as we forgive our debtors. Uh, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. And do not lead us into temptation. Og led os ikke ind i fristelse. But deliver us from evil from the evil one. Men fri os fra det onde. Um, for yours is the kingdom, the power and the glory forever. Amen. For dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Now Jesus could have said anything. Jesus could have said what he wanted. When he wanted to answer them how to pray. Nå han vil svare dem hvordan han skulle be. But Eller he, de skulle be. But he gives you this prayer. Men han giver dem den her bøn. He gave it to them and he's giving it to you. Han gav det til dem og han giver det til dig. Now from a, a, a church perspective. Fra et kirkeperspektiv. From a perspective of religion and, and church history. Eller uh, religiøst perspektiv og uh, kirkehistorisk. Uh, we pray this prayer uh, in services in Catholic churches, in Lutheran churches, in Presbyterian churches. Uh, Så so beder vi den her bøn i katolske kirker, i lutherske kirker, i presbyterianske kirker. Uh, in uh, Anglican uh, churches. Ang- anglikanske kirker in the coptic church i den koptiske kirke and there are so many churches i could name that uses this prayer rekt rekt mange kirker som jeg kan se uh, bruger netop den her bøn and in our church we also pray this prayer og i vores kirke beder vi også den her bøn because it is a prayer instructed to us by jesus for det er en bøn som er instrueret af jesus at vi skulle bede i think there is a fantastic secret in understanding what he's saying men jeg tror der er en fantastisk hemmelighed i det han because we can pray this prayer as a religious um, ramse uh, a religious saying yeah uh, de, de, we can pray den her bøn som en religiøs ramse uh, our father thou in heaven let rum the father du som er i himlen hellig vær dit navn og så videre og så videre amen 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 and then we we don't know what we pray og så ved vi ikke rigtigt hvad vi bad I think that there is a secret here of Jesus showing us a model of prayer. Uh, jeg tror der er en hemmelighed her hvor Jesus viser os en model af bøn. I have a great friend and her name is Mary Alice Islip. Jeg har en fantastisk ven, hennes navn er Mary Alice Islip. And uh, she was in our church uh, some years ago. Og hun var i vores kirke for nogle år siden. And it's the first time I ever heard anybody teaching what I'm going to show you now. Og det var første gang jeg hørte hende undervise om netop det som jeg vil vise dig nu. And uh, for those of you who will now recognize also what I'm going to show you, you could also have heard it from a guy called Larry Lee. Uh, or for the, called Larry. Uh, or for them, I Mosk igen kender det, så kunne jeg også have hørt det fra en anden pastor, som hedder Larry Lee. Uh, it is how to cease for an hour. Det er hvordan uh, du Be beder en time. I en time. Yeah. So, uh, but uh, that's just for you to know that there is so much more teaching available in what I want to show. Uh, men det er bare for at du ved, at der findes så meget mere uh, undervisning tilgængelig, end det jeg kommer til at vise so dig lige her og nu. So model of Jesus. Så so det her er en bøndemodel, som And Jesus giver os. Og lad mig vise dig, hvad han, hvad han siger. Are you ready for it? Er du klar? 
He says, when you start to pray, han säger, när du börjar be, pray our Father in heaven. Be vår Fader som är i himlen. Hallowed be thy name. Helig var ditt namn. He doesn't say start putting out all your needs and tell him to do something. Han säger, jag börjar med alla dina behov och så får Gud till att göra något. No, he says, when you pray, när han säger, när du ber, start worshiping God. Börjar med att tillbe ham. Start glorifying God. Börjar med att härliggöra ham. Start lifting up his name. Begynd med at løfte hans navn. Start to sing love songs. Begynd med at synge lovsange. Start to sing worship songs. Kærlighedssange, lovsange. Sing in the tongue. In tongues. Syng i tunger, syng i ånden. Declare and proclaim to him. Proclamere, proclamere for ham. Holy, holy, holy. Hellig, hellig er du Gud. Holy are your name. Hellig er dit navn. Now, if you know God, you also know that He revealed Himself by many names. Hvis du kender Gud, så ved du også, at han åbenbarede sig som mange forskellige navne. So when you pray according to the instruction of Jesus, så når du beder i følge den her instruktion fra Jesus, you glorify His holy name. Så kan du helliggøre hans eller herliggøre hans hellige navn. You're lifting up His name. Du løfter op hans navn. One of His name is the Lord God, your shepherd. En af navnene er Herren Gud, min hyrde. So His name is my shepherd. Så hans navn er min hyrde. If you holy his name. Hvis du helliger Halloween. Yeah, how Halloween his name. Hvis du helliger hans navn. If you worship his name. Hvis du tilbeder hans navn. You will start saying I thank you that your name is the Lord God my shepherd. Så siger du jeg takker dig for du er Herren Gud min hyrde. I worship you as a shepherd. Jeg tilbeder dig som hyrde. I give you praise as a shepherd. Jeg priser dig som hyrde. Another name is the Lord God my healer. Et andet navn det er Herren Gud Gud, min helper, hel, so you min go lege. to the next name and you start worshiping him because du, he is the healer. So go to the next name and you tilbear him as the healer. You han er. adore him for keeping the diseases far away. Or you beundre him for that he holds sicknesses long away from you. So you do not start praying about anything of your need. Det vil sige du 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 begynder ikke mere at be om dine behov. You glorify your father. Men du herliggør din far i himlen. And his name that is about all the names. Og hans navn som over alle andre navne. There is I don't know how many names in the covenant pastor. Ja, jeg ved ikke hvor mange navne der er i pakten. But uh, I think there is 7 8 9 names. Men jeg tror der er 7 8 9 navne. Uh, uh, the, uh, the Lord God my shield, the Lord God my banner. Her min skjold, Herren min mit banner, Sejers banner. The Lord God my provider. Herren min som forser. The Lord God my peace. Herren min fred. So on and so forth. Og så videre og så videre. So you can you can you can stay here for maybe 10-15 minutes just praising him for his name. Så du kan blive på det her punkt her og bare begynde at prise hans navn i 10-15 minutter. He says when you start praying, give glory to God's name. Så han siger når du begynder at bede, giv ære til hans navn. Løft hans navn op og tilbe ham. Be joyful in his presence. Fryd dig i hans nærvær. Tell him how much you love him. Fortæl ham, who he is. hvor meget du elsker ham og hvem han er. And represented in his name. Og, og repræsenteret i hans navn. Then Jesus says, Your kingdom come. Og så står der, lad dit rige komme. So the first thing you start with is giving praise and honor to his name. Så det første du gør det er at gå i pris og ære til hans navn. It never starts about talking about your needs. Det begynder ikke med at tale om dine behov. No, no, no. Spend enough time emptying your heart, loving God. Nej, brug nok til til at bare udtømme dit hjerte og bare elsk til Herren din Gud. Uh, slå over i at tale i tunger. Praise to him. Pris ham. Until you feel happy. Indtil du kan mærke at Because du bliver in glad. Fordi i hans nærvær der er der glæde. So when you have emptied your heart with praise to God. Så når du har udtømt dit hjerte med lovprisning til Gud. The Bible says, then you start praying. Så, så skal du begynde at bede. Your kingdom come. Dit rige komme. You can start praying. Eller komme dit rige. Og det kan du begynde at bede over din nation. Let your kingdom come in my nation. Lad dit rige komme i min nation. Let your kingdom come in my city. Lad dit rige komme i min by. Let your kingdom come in my working place. Lad dit rige komme på min arbejdsplads. Let your kingdom come in my school or education. Lad dit rige komme i min skole, min uddannelsesinstitution. Let your kingdom come in my in our church. Lad dit rige komme i min kirke. Let your kingdom come 
come in my family. Lad dit rige komme i min familie. Let your kingdom come in my own walk. And Lad dit rige komme i min egen vandring i mit liv. Can you see my beloved friend if you start praying that the kingdom of God should come on all these levels. Eh uh, og hvis du begynder at bede at Guds rige skal komme på alle de her forskellige niveauer. Then another half an hour has passed. Så er der yderligere gået en anden halv so time. Now you have just been praising him and now you're glorifying him for his kingdom that comes. Så so nu har du bare priset ham og nu herliggør gør du ham fordi at hans rige skal komme. Then Jesus instructs you. Og så giver Jesus dig instruktionen. The next thing you pray Den næste du skal bede. Is your will be done. Lad din vilje ske. On earth as it is in heaven. Så so er i himlen så ledes også på jorden. Isn't that amazing? Er det ikke fantastisk? That he says pray this. At han siger be det her. Your will be done on earth as it is as it is in heaven. Lad din vilje ske som det er på jorden eller som det er i himlen lad det også ske you can pray på jorden. That for every nation on earth. Og det kan du be over en hver nation you på jorden. You can pray that over your nation. Du kan be det over din nation. You can pray it for your government. Du kan be for din regering. You can pray it for people in high positions. Du kan be for mennesker i høje stillinger. You can pray if it is for Denmark in the royal family. Du kan be om det er Danmark i over den kongelige familie. What is it you are praying? Hvad er det du beder? Your Kingdom. Your will be done on earth as it is in heaven. Let din vilje ske som i himlen så ledes også på jorden. You now pray that for your for your nation. Og det beder du over din nation. Let your will be done in Denmark. Let din vilje ske her i Danmark. As it is in heaven. Som det er i himlen. You start praying that for your school, your workplace. Og du begynder at bede det for din skole, din arbejdsplads. Let your will be done in my work. Let din vilje ske på min arbejdsplads. Som det er i himlen. You start praying that for your family. Så begynder du be om det i din familie. You pray that if you if you are married for your spouse and your children. Og hvis du er gift så beder du det om det for din for din ægtefælle og dine børn. Let your will be done. Lad din vilje ske. Not my will. Ikke min vilje. Not what I want. Ikke det jeg vil. This is what you want in my life. Men Jesus det som du vil i mit liv. So you end up praying that prayer over yourself. Så du beder til sidst den bøn over dig selv. Another 15 minutes has been spent. Og igen er der gået yderligere 15 minutter. Then he says og så står der. Point number five. Punkt nummer 5. Give us this day our daily bread. Giv os i dag vores daglige brød. That is a prayer of provision. Det er en bøn om forsyning. So Jesus encourages you to ask God to provide. Så so Jesus opmuntrer os til at bede om at Gud skal forsørge os. Why should you pray for daily bread and provision? Hvorfor skal vi de- bede om dagligt brød og forsyninger? Because he says pray and it shall be given to you. For det han siger at bede så skal det gives til jer. He who prays shall receive. Den som beder skal få. He who knocks for he shall be opened. Den som banker på for ham skal det åbnes op. For he who um, let me see the third dimension. So, yeah. uh, he who seeks until him he shall find. Uh, den der søger han skal finde. So you you pray that uh, your daily provision will be given to you. Så so du beder om at din daglige forsyning skal komme til dig. You can pray that for your nation. Du kan bede det for din nation. For your city. For din by. For your work. For din arbejdsplads. For your church. For din kirke. For your family. For din familie. For yourself. For dig selv. Father provide what we need. Far giv os hvad vi har brug for. And another 15 minutes is spent. Og yder så er der gået 15 minutter. There are so many Christians, Pastor Lena, they say I cannot even pray three minutes. Uh, der er så mange kristne, som siger, jeg kan ikke engang bede tre minutter. Oh my friend, if you follow the instruction of Jesus, ja, oh, min ven, hvis du følger Jesu instruktion her, you will easily pray an hour. Så vil du nemt bede en time. And you haven't even prayed in tongues yet. Og så har du ikke engang bedt i tunger endnu. You are praising God for all these marvelous things. Fordi du priser Gud for alle de her fantastiske ting. Now you're giving Him honor for supplying. Uh, daily bread. Og du nu giver, nu giver du ham ære for at give dig det daglige brød. Now you could also put that into spiritual bread. Og du kan også give det, uh, altså sætte den ind i det åndelige brød. So that he will give you men shall not live by bread alone but every word that comes out of my mouth. Fordi mennesker skal ikke leve af brød alene, men ud, uh, ud af et hvert ord som udgår af Guds mund. Yeah, not my mouth but the mouth of God. Ja, yeah, Guds mund, ja yeah, selvfølgelig. So so you can pray that God will bring revelation to your government. Så so du beder at Gud vil give åbenbaring 
åbenbaring til din uh, regering. To your nation, your city, til din your nationen, din by, din kirke. Your family and din familie og dig selv. Another 15 minutes is spent. Igen er der gået en 15 minutter. You say, my goodness, I've never seen that in, in, in the Lord's prayer. Og så tænker du, jamen du godeste, det har jeg aldrig set i, i fædervår. No, but welcome to the book of Revelation. Nej, men velkommen til åbenbaringens bog. Yeah. <laughs> so let us read on. Lad os fortsætte. So you, you pray, give us my daily bread. Så so du beder, giv os vores daglige brød. And this one I like. Og den her kan jeg godt lide. Forgive our debts. Forlad os vores skyld. Debts can be many things. Skyld kan være meget, mange ting. It is for most sins that indebt you before God. Det kan være synder som gør at du står i gæld over for Gud. Du bliver skyldig. Ja. Yeah. So so it can it can be things you need to ask God to forgive you for. Så so det kan være ting som du kan be eller må be Gud om at tilgive dig for. It can be by where you are uh, by where you are convicted by the Holy Spirit. Uh, det kan være et, et tilfælde hvor du bliver overbevist af Helligånden. It can also be as when you are sharing the the Lord's supper. Og det kan også være når du deler nadvar. It says examine yourself before you eat and drink. Der står der døm dig selv ret før at du spiser og drikker nadvaren. It can uh, it can be that moment where you let the truth judge you. Det, er, det kan være det øjeblik hvor du tillader sandheden at dømme dig selv. So forgive our debts. Så so tilgiv vores uh, skyld. You can pray that even for your nation. Det kan du til og med bede for vores nation. If my people humble themselves. Hvis mit folk ydmyger sig. And turn away from their evil ways. Og vender sig bort fra deres onde veje. And seek my face, I will heal their nation. Og søger mit ansigt, så vil jeg helbrede so deres nation. So you can also stand in the gap and ask God to forgive your nation. Så so du kan også stå i gabet og, og t- bede om at Gud skal tilgive din nation. You can do that for your city, for du, your family, for yourself. For your church. Du kan gøre det for din by, din familie, dig selv, din kirke. But don't seek for sins. M- men søg L- ikke. ikke efter synd. No, no, ikke lede efter synderne. Don't seek after sin. Ik- ikke lede efter synderne. Because your sins are forgiven if you are under the blood of Jesus. For dine synder er der tilgivet hvis du er under Jesu blod. So if there is nothing the Holy Spirit brings up. Så so hvis der ikke er noget som Helligånden bringer frem i dit indre. Then just have peace in your heart. Så so bare lad freden få lov til at regere But i dit sure indre. If you pray for your nation there are things you could say God forgive them because they do not know what they do. Eh uh, og hvis du beder for din nation så er jeg sikker på at der er ting som du vil sige ja men Gud tilgiv dem for de ved ikke hvad det er de gør. It's a powerful prayer. Det er en meget, meget stærk bøn. Forgive our debts. Tilgiv os vores skyld. Now debts can also mean money you own somebody. Uh, skyld eller eller vi vil måske på dansk sige gæld kan jo også være noget som man, man skylder andre. Mm. Okay. So then he says. Og så siger han videre. As we have forgiven our debtors. Så så også vi forlader vores skyldner. So you now pray. If you have anything against anybody. Så so, hvis du har noget imod nogen. Then you say father I forgive this person. Så so, siger du far jeg tilgiver den They her person. Hurt me and, 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 and I still I am still wounded. De har såret mig og jeg er stadigvæk såret. But I will lift them up before you. Men jeg vil løfte dem op foran dig. And I ask you to forgive them. Og jeg beder dig at du tilgiver and dem. And I myself forgive them too. Og jeg tilgiver også dig. It's a good prayer. Det er en rigtig, rigtig god bøn. Because the blood of Jesus cleanses us from Fordi Jesu blod renser os fra den almægtige. Forgiveness is so radical. Uh, tilgivelse er så, så radikalt. That Jesus says when he taught faith. At Jesus siger, når han underviste i tro. That whatsoever you pray and ask for, believe you have received it. At hvad helst I beder om og tror for. Tag, tro, at jeg har fået det, så skal I få det. And when you stand and pray, if you have anything against anybody. Og når I står og beder, hvis I så har noget imod nogen. Forgive them. Tilgiv dem. That your heavenly Father may also forgive you. Så at jeres himmelske far også kan tilgive jer. If you do not forgive. Hvis du ikke tilgiver. Then you won't be forgiven yourself. Så vil du heller ikke selv blive tilgivet. Let us not have a life where we are not forgiven. Så lad os ikke have et liv, hvor vi ikke er tilgivet. If you seek forgiveness from God. Hvis du søger tilgivelse fra Gud. God says I'll forgive you. Så so siger Gud, jeg vil tilgive dig. You ought to forgive your fellow man. Men du skal også tilgive din din medmenneske. Now, dit menneske. Forgiveness is a divine ability. Uh, tilgivelse er en guddommelig evne. And that is God 
working his forgiving power in you. Og det er Gud som virker igennem sin tilgivende kraft i dig. And I could say much about forgiveness. Og jeg kan sige meget om tilgivelse. But I just want to continue teaching you. Men jeg vil bare fortsætte med at undervise dig her om bøn. So then he says and you of course han, can then intercede forgiveness for your nation, for your city and 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 for different things the Holy Spirit leads you to. Og selvfølgelig kan du gå i forbøn for for forskellige ting i din nation, i din by og så videre, som Helligånden leder dig til i på det her punkt. When it comes to forgiveness. Når det kommer til tilgivelse. All right. Now we are coming to verse 13. Nu kommer til til vers 13. And do not lead us into temptation. Så led os ikke ind i fristelse. Now this is not Jesus saying that God would ever do that. Og det er jo ikke Jesus som siger at Gud nogensinde vil gøre det. But he's just saying pray that God will not lead you into temptation. Men han siger be at Gud ikke skal lede dig ind i fristelse. What is that for a prayer? Hvad er det for en slags bøn? It is Father protect me. Det er fader beskyt mig. Strengthen me. Styrk mig. Give me spiritual uh, um, power. Giv mig åndelig kraft. Give me grace. Giv mig nåde. To overcome temptations. Til at overvinde fristelser. Isn't it wonderful? Er det ikke vidunderligt? That uh, the Bible says when Paul speaks about temptation. At Bibelen siger når Paulus taler om fristelser. Until now it's only common human temptations that has met you. At indtil nu så er det kun almindelige fristelser som har kommet imod dig. Uh, the Danish says almindelige menneskelige fristelser som er kommet til. God is faithful and do not allow you to be tempted above ability. Eh uh, August uh, og så står der at du er uh, uh, um, trofast og han yeah. tillader ikke at du fristes over evne, men sammen med fristelsen skaber han en vej ud af den. So God is faithful and through the temptation he lays a way out of it. Amen. So when you look at that you see that God is helping you to overcome temptations. Så so du ser at Gud han hjælper dig til at overvinde fristelser. That is what this prayer is about. Og det er det som den her bøn handler om. It is receiving that That grace. Det er at tage imod den nåde. You see grace. Du forstår nåden. It's wonderful. Er vidunderlig. But Pastor Lena, grace is not a free gift to go out and sin. Men nåde er altså ikke en fri gave, sådan så du kan gå ud og synde. En fri billet til synd. Ja. Yeah. So you you cannot just say okay I'm under grace so now I I I sin has no consequence. Så so du kan ikke sige nu er jeg under nåden så so nu kan jeg bare gå ud og synde uden konsekvenser. That is corrupting the word of God. Det er at at korrumpere Guds ord. It is to twist the biblical truth. Det er at forvride de bibelske sandheder. For of your flesh. For at gavne dit eget kød. No 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 you should live in holiness and the fear of the, of the Lord. Nej, du skal leve i hele hellighed og i Herrens frygt. Uh, know what grace is. Og du skal vide hvad hvad nåden er. Grace is empowering you. Nåde er at Gud giver dig kraft. Til at overvinde alt det som djævlen kommer imod dig med. Says, in my weakness, God's grace is sufficient. Paulus siger i min svaghed er Guds nåde nok. So we are praying now. Så so nu beder vi her. After the pattern of Jesus' uh, training in prayers. Efter det mønster som Jesus har givet os i bøn. And he says. Han siger her. Uh, lead us not into temptation. Led os ikke ind i fristelse. But deliver us from the evil one. Men fri os fra det onde eller den onde som det står på engelsk. Now I'm sure you know 2 Peter chapter 2 verse 9. Jeg er sikker på at du kender 2 Peters brev 2 og vers 9. By where he says submit under the Lord and resist the devil and he will then flee. Hvor det står underordne jer under Gud så og stå djævlen imod så vil han flygte fra dig. He has to flee. Han må flygte. If you're submitted to God. Hvis du er underordnet under Gud. So this prayer what is that? Så so den her bøn hvad er det? Deliver us from the evil one. Fri os fra den onde, står der på engelsk. How did they overcome the evil one in the book of Revelation? Så so hvordan overvandt de den onde i åbenbaringen? By the power of the testimony and the blood of the lamb ved vidnesbyrdets ord og lammets blod so let our testimony be that we are submitted under the word of god så so lad vores vidnesbyrd være at vi er underordnet under guds ord so when we submit under god it means that the word of god 
I am bowing under that authority. Så när vi underordnar oss under Gud så är det att vi böjer oss under att Gud så som den högsta autoritet. How did flee from Jesus? Var den flykte djävulen från Jesus? When Jesus submitted under the word of God. När Jesus underordnade sig under Guds ord. He said it is written and he then said get behind me Satan. Han sa det står skrivet och vi ber vi mig Satan. So he is then saying pray that prayer. Så därför säger han be den bön. That he shall deliver you from the evil one. skal fri oss fra det onde. So now we have gone through a lot of different points in prayers. Og nu har vi gået igennem mange forskellige punkter her og bøn. And you have at least now been praying for an hour. Og nu har du i hvert fald bedt en time. I'm so happy you realized that now you can pray for one two hours without problems. Og nu er jeg så glad for at du har fundet ud af at du kan bede en eller to timer uden problemer. Pastor Lena, if somebody then would even start to praying in tongues at the same time. Og hvis nu nogen begynder at bede tunger samtidig med, at man går igennem den her bøn. You can pray for hours. Så kan man bede flere timer. I love the Lord's prayer. Jeg elsker Herrens bøn. It is a pattern of how to give worship and praise for to God. For det er et mønster af, hvordan vi kan love og prise Gud. And uh, listen to this now. Og lyt nu her. Let me remind you, it started by our Father who is in heaven. And this English word, Lena, is... Hallowed. Hallowed uh, be your name. Uh, og lad mig bare minde dig om, at det begyndte med, hvor far du som er i himlene, helliget være dit navn. So you are, you, are, you are glorifying and praising him and his name. Så so du herliggør Gud og tilbærer ham. How does Jesus say you should end your prayer? Og hvordan siger Jesus så, at du skal afslutte din bøn? You start your prayer by worshiping God. Du begynder med at bare tilbære Gud. How do you end? Og hva, hvordan afslutter for yours is the kingdom for dit er riget and uh, the power og makten and the glory og æren forever i evighed i mean i feel just happy ja, men nu bliver jeg bare glad i mean what, what a joy vi kan glæde thank god he didn't say that we don't know if you yours is the kingdom tak gud gud at han ikke sagde jeg ved ikke helt om det er dit rige eller hvad no 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 <laughs> nej he, nej he says glorify han god sagde, again Lift up the Father again. Lift up fa- Father again. Remember, you're not praying to Jesus. Who is going to be like to Jesus? You're praying to your Father. Do be a to him far him. You can do that in the name of Jesus. Or they can do that in Jesus' name. You pray to the Father. Do be a to Father. It's very important. It's very important that you understand it. Your father will answer you when you pray in the name Din of Jesus. Din far vil svare dig når du ber i Jesu navn. Love Jesus. Elske Jesus. Love the Holy Spirit. Elsk Helligånden. But it is God the Father that is the one who created you. Men det er Gud Faderen som har skabt dig. And it is unto him all the glory and honor belongs. Og det er ham som til han som tilhører. Yours that is Father. Al æren det er Faderen. Yours, that's our dad. Det er vores far. Yours is the kingdom and the power. Dit er riget og magten. That is our dad. Det er vores far som tilhører, som our det tilhører. Our father and nobody else than God. Vores far og ingen anden end Gud. Unto him, yours are the kingdom, the power, the glory forever. For dit er riget. Magten og æren i evighed. Now you you end up your prayers by praising him again. Og nu afslutter du bare bønnen med at prise you ham igen. Du glorify him and give him honor. Du herliggør ham og du giver ham al æren. And if you follow the pattern of how Jesus taught you to pray here. Og hvis du følger det mønster hvor hvordan Jesus uh, har lært dig at bede her. You won't mumbling any long, longer. Så kommer du ikke til at mumle mere. You won't sit there and say I don't know after three minutes what to say. Og du kommer ikke til at sidde der og sige om oh, tre minutter. Hvad, hvad, hvad er det lige, jeg skal sige for noget? I don't have all these academic words, so ja. I'm out of words. Jeg har ikke alle de her akademiske ord, så nu er jeg helt løbet tør for ord. No, if you just follow Jesus' uh, prayer pattern here. Nej, hvis du bare følger det mønster af bøn, som Jesus har givet dig her. Then you can easily pray for an hour. Så kan du nemt bede en time. And my friend, I think prayers is going to change Denmark. Og min venner, jeg, jeg tror, at bøn kommer til at forvandle Danmark. I think prayers will change Scandinavia. Jeg tror, bøn kommer til at forvandle Skandinavien. It will change Europe. Det kommer til at forandre Europa. So let us unite in prayers. Så lad os forene os i bøn. Let us pray until something happens. Lad os bede indtil noget sker. It's like giving birth. Det er som at føde. Push until that thing is born. Pres på indtil at det bliver født. 
I love prayer. Jeg elsker bøn. And I want us to have a culture of prayer. Og jeg vil at vi skal have en kultur af bøn. We want to have a culture of the love of God. Vi vil have en kultur at elske Gud. We want to have a culture of honor by where everybody in our church is honored. En kultur af ære hvor alle i vores kirke bliver æret. We want to have a culture of prayer. Vi vil have en kultur af bøn. Where everything is totally Uh, um, saturated. Uh, saturated by prayer. Hvor alt bliver to- fuldstændig gennemvedet af bøn. And we want to have a culture of winning souls. Og vi vil have en kultur af, af at vinde sjæle. So it's not a program of prayer I'm seeking. Så so det er ikke et program hvor vi beder som jeg it's søger efter. It's not a program of soul winning. Det er ikke et program af at vinde sjæle som jeg it's søger. It's not a program by where we love one another next Tuesday. Det er ikke et program hvor vi elsker hinanden på tirsdag. No, I, I I want you and me to have a culture. Nej, jeg vil at du jeg skal have en kultur. Kingdom culture. E, e Guds rigets kultur. Let us have it as Jesus had it with his disciples. Lad os have det eller få det sådan som Jesus havde det med sine disciple. Let your kingdom come. Lad dit rige komme. He said, the kingdom is among you. Han sagde Guds rige er i blandt jer. He said, go out and and preach the kingdom. Og så sagde han gå ud og forkynde Guds rige. To all nations. Til alle nationer. So my beloved friends. Som min elskede ven. I hope that I inspired you. Jeg håber jeg har inspireret dig. And stirred up hunger on the inside of you. Og oplevet en sult og længsel inde i dig. To live a life in prayer. Til at leve et liv i bøn. And to let prayer be your, be become your habit and your culture. Og lad bøn være en, en vane og en kultur i dit liv. Now as we are standing here in the presence of God. Når vi nu står her i Guds nærvær. I am getting a strong impression by the Holy Spirit. Så får jeg stærkt indtryk af Helligånden. That there is one watching us right now. Og der er en som kigger på os lige nu. And uh, you have had something in the in the right side of your brain. Og du har haft noget på højre side af din hjerne. It's a growth. Det har været en vækst. Uh, it's not necessarily cancer. Ikke nødvendigvis cancer. But something is is giving pre- Uh, to your brain. Men der er et eller andet, der presser din hjerne. And you are concerned, eller trykker you are din... concerned because you should have been uh, medical taken care of, but you are on a waiting list. Uh, de, de, du er lidt bekymret, fordi at du står på venteliste, og du skulle egentlig have blevet taget hånd om. I want to proclaim to you. Men jeg vil gerne proklamere for dig. On behalf of Jesus. På vegne af Jesus. That in this very moment. That i det her øjeblik. Whatever it is that is. Uh, pushing at the right side of your brain. Uh, hvad, helst, hvad, hvad end det er, som, som trykker på højre side af din hjerne. In this very moment. I det her øjeblik. The healing power of God goes straight into your brain. Så so Gud går Guds helbredende kraft ind i din hjerne. And this thing is scrimping, if that's the word. Uh, shrimping. Uh, nej. The- This thing is Shrinking. disappearing. Yeah. Den, den, den krymper ind, og den, den forsvinder, den her it ting. It is going to be to you as it was to the fig tree. It died in its roots. Det kommer til at være for dig, som det var for fintræden. Den døde i sine rødder. In this moment, Jesus is touching you by his power. I det her øjeblik, så rører Jesus dig med sin kraft. And I thank you, Holy Spirit. Og jeg takker dig, Helligånd. And your healing power is going straight through that person. Og din helbredende kraft går lige igennem den her person lige nu. I also see somebody who is uh, having trouble uh, by holding on to your water. Uh, og jeg hø- ser også nogen som har problemer med at holde på vandet. In this moment. I det her øjeblik. Jesus is going to restore that function. Så kommer Jesus genoprette den funktion. And you will not be embarrassed by yourself. Og du vil ikke blive uh, generet um, eller ja. If that, is, selv if that is you and you Uh, og, og du genkender dig selv i den her situation, når du siger, at det er mig, Jesus taler om. Or it is me, Jesus is speaking through. Eller det er mig, der Jesus, Jesus taler til. I want to release to you. Så vil jeg gerne få løse over dit liv. The healing power of our Lord Jesus Christ. Jesus Kristi helbredende kraft. In the name of Jesus, I spy, speak to every body function. I Jesu Kristi navn så taler til en hver kropsfunktion. And I release healing into this area of your life. Og jeg forløser helbredelse ind i det område af dit liv. In the name of Jesus. I Jesu navn. Now I also want
want to address somebody who is sitting today and you have been worried the last week. Og, og der er også nogen som sidder der og, i, i dag og, og du bliver har været bekymret den seneste uge. You're, you're really considering can I hold on to my job in these days of crisis? Og, og du du øh, tænker virkelig over kan jeg, kan jeg holde fast i mit arbejde i de her krisetider. I want to give you a prophetic word. Jeg vil gerne give dig et profetisk ord. Don't spend one more day in worries. Lad være med at bruge en dag mere på at bekymre dig. You are not going to be fired or put off. Du kommer ikke til at blive uh, fyret eller sat til side. But there will be change. Men der vil bli, blive forandring. And I see God positioning you in another company. Og jeg ser hvordan Gud sætter dig i en position af et andet uh, i en anden virksomhed. And you will have more influence and more responsibility. Og du vil få mere indflydelse og mere ansvar. But when I look at it, it is very interesting because it is less a job. Uh, ja, men når jeg kigger på det så er det ret interessant for det er faktisk det mindre arbejde. God will move you to something I can see like a a dream team. Uh, Gud vil flytte dig til noget som jeg ser som uh, et dream team. You, you will be working with people of your own kind. Du vil arbejde med mennesker som er ligesom dig. And deep satisfaction will come. Og der kommer en dyb tilfredsstillelse. So don't let fear grip you. Så lad ikke frygten få lov til at få f- 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 det bedste af dig. Because something wonderful is going to happen. Fordi to you. noget vidunderligt kommer til at ske for dig. Now there is also a person who is praying for her children. Der er også en person som beder for sine børn. Your children has lost their faith. Deres børn, uh, dine børn har mistet deres tro. They used to live strong with Jesus and they used to go to church years back. Og dine børn plejede at gå med Jesus og de plejede at komme i kirke for for år siden. But now you have seen how they have drafted. Men nu kan du se hvordan de har sådan uh, trukket sig væk. I want to prophesy to you. Jeg vil gerne profetere for dig. That in this very moment at i det her øjeblik God's presence is upon you. Er Guds nærvær over dine børn. And he will turn their hearts back to his presence. Og han vil vende deres hjerter tilbage ind til hans nærvær. Prepare yourself for good news. Forbered dig selv på gode nyheder. Because you are going to receive a call. For du kommer til at få en opringning. You will hear tears in the phone. Og du vil høre tårer i telefonen. And you will see that something has happened and your child has reported themselves back to Jesus. Og du vil høre at der er noget som er sket og, og, og dit barn har igen givet sig tilbage til Jesus. I also want to address uh, those of you who are watching this program and you are not necessarily related to KBC. Uh, og jeg vil også tale til dem af jer som kigger på det her program, men som ikke nødvendigvis er relateret til KBC. I see by the spirit of God. Jeg ser igennem Guds son. That several persons watching this program. At flere personer som kigger på det her program. Uh, at a place where they have to make a decision. I er på en plads hvor I er nødt til at tage en beslutning. And you have a, a moment where you don't think you can see clear. Og du har et øjeblik hvor du ikke synes du kan se klart. So you are hasting a bit. Så so du, du, du skynder dig lidt. Now God is showing me. Men Gud viser mig to encourage you to go with the first impression you had. At at opmuntre dig til at gå med det første indtryk du fik. The, the first suggestion you had. Det første forslag du fik. The first thing you looked at. Det første du kiggede på. That is what you should focus on. Det er det du skal fokusere på. And you will walk into uh, an amazing moment in life. Og så kommer du til at gå ind i en fantastisk tid i dit liv. Now my beloved friend. Min elskede ven. We are going to open up uh, in in, in, in our services. Vi skal åbne op i vores gudstjenester. For much more prophetic ministry. For meget mere profetisk tjeneste. And we also want to open up for much more of the move of the Holy Spirit. Og vi vil også åbne op for meget mere af hel- Helligåndens bevægelse. So to all of you who are now sitting in, under the presence of God. Så so for alle jer som nu sidder under Herrens nærvær. Uh, just uh, wait one minute. Bare vent lige et øjeblik. And I'm going to ask God the Holy Spirit. Og jeg vil be Gud, Helligånden, to touch you in a very personally way. Til at berøre dig på meget personlig måde. In such a way that you will know that you had an encounter with God. På sådan måde så du ved at du har et møde med Gud. For some it can be an answer. 
For nogen kan det være et svar. For others it will be joy. For andre vil det være glæde der fylder dem. For others it will be you seeing visionary more clear. For andre vil det være at du du ser eh, meget mere tydeligt for visionen. For some it will be for some it will be healing. For nogen vil det være lægedom, Many helbredelse. Many manifestations of the Holy Spirit will come upon mm. uh, the viewers right now. Mange forskellige af Helligåndens manifestationer vil komme over vores kigger lige nu. Father God in this very moment. Så so, Fader Gud i det her øjeblik. I pray for everybody who is watching. Så so, beder jeg for hver enkelt som kigger på det her program. And I release the power and the presence of the Holy Spirit. Og jeg forløser kraften og Helligåndens nærvær. And I thank you that you will fill them now. Og jeg takker dig at du vil fylde dem lige nu. I release the move of the Holy Spirit. Jeg forløser Helligåndens bevægelse. Let your presence come upon. Let it nærvær komme over dem. Let your power overshadow Let in kraft overskygge dem. Father, fill their home with joy. Fyll deres hjem med glæde. Fill their home with healing. Fyll deres hjem med helbredelse. Father, fill them with your presence. Fader, fyll dem med dit nærvær. I thank you for it, Jesus. Jeg takker dig for det, Jesus. Just lift your hands. Bare løft dine hænder lige nu. This very moment. I det her øjeblik. The Holy Spirit will come up. Helligånden vil komme over jer. There it is. Her er det. This is the anointing I'm talking. Det her er den salvelse som jeg taler om. You, you, some of you will sense him in this moment. Nogen af jer vil fornemme det i det her øjeblik. He's touching you, my friend. At han rører ved dig, min ven. With his presence and his glory. Med sit nærvær og sin herlighed. Receive the Holy Spirit. Tag imod Helligånden. Receive. Tag imod Helligånden. Father, I give you praise. Far, jeg priser dig. I worship you. Jeg tilbeder dig. In the mighty name of Jesus. I Jesu mægtige navn. I worship you. Jeg tilbeder dig. Thank you, Lord Jesus. Tak, Herre Jesus. Amen. Amen. Now, do, just stay in this anointing. Bare forbliv den her salvelse. Let this anointing minister to you. Og lad den her salvelse betjene dig. And if you are a KBC member, oh. uh, share your story with us at uh, at our um, Facebook group. Og hvis du er KBC-medlem, så del din historie med os på Facebook-gruppen. And uh, if you are uh, connected to us by Facebook, we would we'd be very happy to hear from you. Og hvis du er koblet med os på Facebook, uh, den offentlige gruppe, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. We, 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 we really, really miss fellowship with you. Vi savner virkelig fællesskabet med dig. And we are longing to see you. Og vi længes efter at se dig. I'm like... Uh, like somebody who haven't been with people I really love for a long time. Jeg er uh, som en som bare har, ikke har været sammen med mennesker som jeg virkelig elsker i rigtig lang tid. You know if you can say anything about a pastor what he loves is people. Uh, om du kan sige noget om en pastor så er det det han elsker det er mennesker. And uh, I am here now in this studio speaking to empty chairs. Og lige nu så står jeg her i studiet og jeg taler til tomme stole. I would love for you to sit here. Og jeg vil virkelig elske at du sad her. To the cafeteria and share fellowship and listen to Og så tag dig med ud i kafeteriet og lytte til dine skønne historier. So let us pray for Denmark and for the situation of this coronavirus. Så lad os bede for Danmark, lad os bede for situationen omkring coronavirus. If you are from another nation, we include your nation in that prayer. Og hvis du er fra en anden nation, nation så inkluderer vi din nation i det. Father in this very moment. Far i det her øjeblik. I take authority over the spirit of fear that has come upon people. Eh jag tar auktoritet över den on a a frukt som är kommit över människor. Um what is uh, ängstelse? Anxiety. Uh, the spirit of anxiety which is coming upon people. Ängstelsen där kommer över människor. In this very moment. I det här ögonblicket. I break that power of anxiety. Of anxiety. Anxiety. <laughs> jeg bryder den her ånd af ængstelse. And fear. Og frygt. And I set you free. Og jeg sætter dig fri. Her. And in the name of Jesus. Og Jesu navn. I come against this virus. Så kommer jeg imod den her virus. And I command it to stop its spreading. Og jeg befaler den at stanse din sin spredning. In the name of Jesus. I Jesu Kristi Nazareth's navn. I arrest navn. your 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 presence ah ah stay at it never and i reverse the work of this virus oh yeah when the her virus is a virke and i speak that it will die in its roots oh yeah be a or tell out at it will do in its roots it will surprise the government they will overrask the regime that it suddenly disappeared at the leap loosely for spin and i declare it shall not come back oh yeah proclamer at it shall not come back even those who has the virus in 
their body in this very moment. Selv dem der har viruset i sit lemme lige nu. I curse this virus in its roots. Jeg forbander det her virus i sine rødder. As Jesus cursed the fig tree. Som Jesus forbandede fintræet. And it died in its roots. Og det døde i sine rødder. I rødder. command coronavirus to disappear. Så befaler jeg coronavirus at forsvinde. In the name of Jesus. I Jesu navn. Father, I pray. For totally and full restoration. For fullständig genoprettelse. For our society. For vores samfund. And I ask you, Father, that you will touch thousands of souls in this moment. Og jeg beder dig, far, du rører vi tusindvis af sjæle i det her øjeblik. Father, let us see the greatest harvest church has ever seen. Far, lad os se den største indhøstning som kirken nogensinde har set. Holy Spirit, show not only KBC Church, but the body of Christ. Helion, vis ikke bare KBC Kirken, men hele Kristi Leme. How to take um, uh, advantage, that is maybe not the right word, but how to, to take hold of the moment. Hvordan vi kan drage fordel af den her situation. How we can be a blessing to Hvordan our nation. Hvordan vi kan være en velsignelse til vores nation. How we can make you known, Jesus. Hvordan vi kan gøre dig kendt, Jesus. Give us great boldness. Give us stor fremodighed. Father, I bless every KBC member. Far, jeg vil signe om hver KBC medlem. Everybody watching. Alle som kigger. And I uh, thank you that you will bless them. Og jeg takker dig for at du My beloved friend, neighbor, but just send them an SMS and say, you know, I'm thinking of you and I'm happy to have you as a neighbor. Uh, måske kan du ikke tage over og besøge din nabo, men send ham uh, eller hende en SMS og, og sige, jeg tænker på dig, og jeg er så glad for, at du er min nabo. Uh, if you have work colleagues, just give them an SMS and say, I miss you and, and, and I have, yeah, yeah, I'm just thinking about you. Og hvis du har arbejdskollegaer, uh, send dem en hilsen og, og bare sige, jeg savner jer. Creative ways to bring uh, in, uh, um, encouragement to people. Find en kreativ måde at at få give opmuntring til mennesker omkring dig. And uh, for those of you who are supporting us also by giving electronically. Appreciate that you're standing in faith. Days. Så vil jeg bare sige til dig, at vi elsker dig, og, og vi, vi takker dig for, at du står i tro sammen med os i de her udfordrende dage. And we believe that God will meet all your needs. Og vi tror, at Gud vil møde alle dine behov. And that Denmark shall be safe. Og at Danmark skal blive frelst. In the name of Jesus. I Jesu navn. Have a great Sunday. Have a fantastic Sunday. Pastor Lina, you did a good job.